Ja, meine Damen und Herren, wir heben jetzt also ab vom Untergrund in die Atmosphäre. Ja, äh, ausmachen wieder vorne, oder? Die Lampen. Ja, die Licht, die Lampen. Ja, dass man das Bild vielleicht ein bisschen besser erkennen kann. Und äh, die, die Luft hat nun keine Grenzen, da gibt es also keine Horizonte äh, oder nur selten, wie man es im Untergrund findet, aber es gibt auch Schichten. Und äh, vielleicht ein, ein Hinweis, wir kommen ja nachher vielleicht in der Diskussion auch ein bisschen auf die Stadtentwicklung, also auf den Städtebau äh, zu sprechen, der ja auch eine Rolle spielt, weil diese Gelände, die sollen ja äh, überplant werden und das ist ja auch äh, ein Thema bei dem ganzen Projekt. Äh, es gab zweimal eine Diskussion und das ist eine Anknüpfung an das, was der Herr Bemel ja ausgeführt an das Mineralwasser, einmal bei der Stuttgarter Stadterweiterung um 1900. Bis dahin war nur die Innenstadt bebaut und da haben wir überlegt, wie man die Stadt erweitert, auch in die Hanglagen hinein. Da war ein Vorschlag gewesen, Stuttgart zur Bäderstadt zu entwickeln und nicht zur Industriestadt. Und dieselbe Diskussion kam nochmal auf nach dem Zweiten Weltkrieg, als es an den Wiederaufbau ging. Da gab es damals auch einen Vorschlag, man möge doch Stuttgart zur Bäderstadt entwickeln. Also das Mineralwasser war immer ein wichtiges Thema gewesen und das ist vielleicht auch ein bisschen der Grund, wieso man äh, sich so intensiv äh, mit dem Mineralwasser beschäftigt. Wenn man es eigentlich äh, richtig betrachtet, machen wir ja viel zu wenig äh, aus dem Mineralwasser, was wir haben. Da machen ja andere Städte viel mehr mit viel weniger Wasser. Aber das ist ein anderes Thema. Also Stadtklima 21, die 21 spielt hier also eine wichtige Rolle. Und ich möchte anfangen, insgesamt möchte ich mich kurz fassen, aber zur Diskussion vielleicht doch ein paar Grundlagen bringen mit dem Baugesetzbuch, weil das vielleicht wichtig ist und viele das auch nicht kennen. Es ist so, dass die Planung, basiert auf diesem Baugesetzbuch und da wird verlangt, dass die Planung dazu beitragen soll, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern. Der allgemeine Klimaschutz ist angesprochen, das ist aber Klimaschutz ist heute einseitig belegt mit Reduktion von Energie- und CO2-Einsparung, also die Treibhausgase zu reduzieren, weniger die Anpassung an den Klimawandel. Das fängt jetzt als eigentlich erst an die Diskussion und da findet man dann auch die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft und Klima sind zu berücksichtigen und später kommen dann äh, diese privaten und öffentlichen Belange sind sachgerecht gegeneinander abzuwägen und diese Abwägung ist eine politische Abwägung. Das heißt aber auch, äh, dass erstens mal eine sinnvolle Abwägung nur stattfinden kann, wenn man auch was in die Waagschale zu legen hat, also Informationen und Fakten hat. Andererseits aber auch, dass es kein K.O.-Kriterium darstellt in der Planung. Auch wenn einem das als Fachmann teilweise äh, dann nicht gefällt, aber das ist die Rechtssituation. Äh, die Lage von Stuttgart bedingt, dass das Klima äh, ein besonderes ist. Wir haben diese Abschirmung im Westen durch den Schwarzwald und im Süden durch die Schwäbische Alb. Hier liegt also der Talkessel von Stuttgart. Und wenn man nochmal ins Detail geht, hier dieser Talkessel, der benachteiligt Stuttgart, was die Belüftung angeht, was ich Ihnen gleich zeigen werde. Wir haben einen Vorteil, dass der Talkessel nach Südwesten hin durchs Nesenbachtal geöffnet ist und damit bei der Hauptwindrichtung von Südwesten wir also eine ein bisschen bessere Durchlüftung haben, als wenn das hier ein geschlossener Kessel wäre. Die mittlere jährliche Windgeschwindigkeit, die zeigt, dass diese abschirmende Wirkung durch die Gebirge natürlich sich auswirkt. Und zwar liegt die mittlere Windgeschwindigkeit im Stadtzentrum, das können Sie wahrscheinlich lesen, das heißt 1 Meter pro Sekunde etwa. Hier oben haben wir dann etwa 3 Meter pro Sekunde. 1 Meter pro Sekunde als mittlere Jahreswindgeschwindigkeit sind 3,6 Kilometer pro Stunde. Das ist für Sie vielleicht ein Maß, das Sie besser verstehen. Das ist eine sehr geringe Windgeschwindigkeit. Und das führt dann auch dazu, dass wir häufig hohe Luftbelastung haben wie hier jetzt bei einer Inversionswetterlage im Januar 2006. Man sieht hier, dass sich hier unten die schlechte Luft ansammelt. Das ist auch nicht neu. 
sondern äh, es gibt in den Chroniken genügend Hinweise, dass Stuttgart stets mit der schlechten Luft äh, zu kämpfen hatte. Ich zitiere da ganz gern einen Brief, den Nikolaus Lenau geschrieben hat an seine Freundin Sophie, äh, und zwar nach Heidelberg, äh, dass die Stuttgarter Luft nichts äh, als die Ausdünstung des Teufels sei. Und er geht noch weiter, die Luft würde hier riechen, als wäre sie meilenweit durch Eingeweide hindurchgegangen. Das sind nun schon deftige Aussagen, aber unterstreichen, dass das nicht zum Besten war. Damals waren es nicht die Autoabgase, die Probleme gemacht haben, aber es war natürlich die Kloake, die im nächsten Bach dann gesammelt wurde oder durch die Rennsteine lief der Abfall, der nicht entsorgt wurde. Es war also katastrophal teilweise die Verhältnisse und deshalb wurde auch der Höhenluftkurort Degerloch äh, entwickelt. Da sieht man ja auch noch, wenn Sie mal vorbeilaufen, das Luftbad, das zurückgeht auf diese Situation. Auch Rohr war ein Höhenluftkurort. Also man muss sich vorstellen, dass diese schlechte Belüftung natürlich immer ein Thema war und Heute haben wir es mit den Autoabgasen zu tun. Das sind die Überschreitung von Stickoxyden und PM10 ist der Feinstaub. Das sind die Stickoxyde, das ist die Hohenheimer Straße und am Neckartor. Und diese rote Linie, die Sie hier sehen, das ist der Grenzwert. 15 Stunden im Jahr, das war bis 2009, ab 2010, diese 15 Stunden im Jahr, die sind schon immer im ersten Monat überschritten. Also auch dieses Jahr haben wir die Überschreitung. Und äh, den Grenzwert für den Feinstaub, auch den überschreiten wir hier an der Hohenheimer Straße und am Neckartor. Insofern, wir haben die hohen Belastungen und die zwei Messstellen sind natürlich nicht nur an den Punkten, ist, sind die Wert überschritten. Da misst man halt zufällig, weil es auch verlangt wird. Das sind die ganzen Straßenzüge, die so stark befahren sind, wo wir die hohe Luftbelastung haben. Also ein lufthygienisches Problem, das in Stuttgart vorhanden ist. Wir haben einen gewissen Vorteil, dass wir häufig in der Nacht und zwar in fast 40 Prozent aller Nächte Kaltluftabflüsse haben. Das nennt man auch im Gebirge einen Bergwind, der dann kühle und frische Luft in die Innenstadt von Stuttgart bläst. Das ist der Nächsten, das Nächstenbachtal, man könnte den auch den Nächstenbecher in Anlehnung an den Höhlentälerwind nennen der hier also in der Nacht frische und saubere Luft hereinbringt, hier Rohrackertal, das Neckartal. Also wir haben eine natürliche Ventilation, die ein bisschen einen Ausgleich, zumindest in der Nacht bringt, äh, gegenüber der geringen Windgeschwindigkeit, die wir überregional haben. Dies führt auch dazu, dass wir in der Innenstadt von Stuttgart, aber auch im Neckartal, die höchsten Temperaturen haben. Das ist einmal durch die Lage in dem Kessel, zum anderen durch die dichte Bebauung. Man spricht vom, im Fachlichen auch von einer Wärmeinsel der Stadt, das bei allen großen Städten vorhanden ist. Und in Stuttgart eben sehr ausgeprägt auch durch diese Kessellage. Das ist die mittlere Temperatur im Jahr, liegt in der Innenstadt so etwa bei 10 bis 11 Grad, wenn Sie es besser haben wollen, hier mit 7 Grad müssen Sie auf die Filter ziehen. Da ist auch die Luft übrigens besser, das Klima ist besser, aber die Mieten sind auch besser und die Grundstückspreise natürlich auch. Das zeigt sich dann auch und das ist das, was natürlich ein Problem verursacht, an der Anzahl der Tage mit Wärmebelastung. Das sind die Tage, an denen sich die Menschen nicht wohlfühlen oder ein Großteil der Menschen sich nicht wohlfühlen, insbesondere ältere Personen, die durch so thermische Belastung stärker betroffen sind als junge Leute. Und hier in der Innenstadt von Stuttgart haben wir etwa 30 Tage, also hier auch im Neckartal, 30 im Tage im Jahr mit Wärmebelastung. Wenn man das Windfeld sich nochmal betrachtet, das ist jetzt das Gebiet von Stuttgart 21 auch bei einer Südwestanströmung, und dies bei der Gegenströmung von Nordosten, dann sieht man, dass in dem Gelände, äh, dem Bahngelände, die Pfeile, sehen Sie jetzt vielleicht ein bisschen schlecht, aber ich sage es Ihnen, äh, die Pfeile ein bisschen länger sind und ausgeprägt. Das heißt, die Windgeschwindigkeit ist da höher. Und zwar deshalb, weil dort keine Gebäude stehen und deshalb durch Reibung keine Verluste vorhanden sind. Oder man kann auch sagen, der Wind, der hier sehr abgeschwächt, zum Beispiel in der Innenstadt ist bei Südwestwind, der kann sich wieder erholen auf den Freiflächen, weil der Antrieb von der Höhe her kommt und deshalb der Anschub 
ausreicht, um die Windgeschwindigkeit, die Durchlüftung wieder zu verbessern. Also die unbebauten Flächen sind natürlich für Windverhältnisse optimal. Die ganzen Untersuchungen, die gemacht wurden zu, zum Klima und zur Lufthygiene, auch zum Lärm, Stuttgart 21, die sind veröffentlicht in einer Schriftenreihe Umwelt 21. Da gibt es auch die geologischen Untersuchungen, die der Herr Wemel vorgestellt hat, auch noch andere ökologische Untersuchungen. Also wenn Sie das vertiefend interessiert, kriegen Sie in der Stadtbibliothek oder in der Landesbibliothek zum Ausleihen. Teilweise kann man es auch noch kaufen im Amt für Umweltschutz. Also alle diese Untersuchungen sind nicht irgendwo unter einem Schreibtisch gewandert, sondern sind veröffentlicht und für jedermann auch zugänglich, was ich für wichtig erachte, was auch, wenn man über Bürgerbeteiligung spricht, wichtig ist, dass die Fakten eben für alle zugänglich auch auf, auf dem Tisch sind. Diese Untersuchungen, die damals Mitte der 90er Jahre durchgeführt wurden, initiiert durch das Amt für Umweltschutz von der Abteilung Stadtklimatologie, die ich damals noch geleitet habe, führte dann auch dazu, dass Forderungen an die Planung erhoben wurden, beispielsweise, dass im Gebiet A1, A2 eine Beschränkung der Bauhöhen erfolgen sollte, dass Querlüftungen möglich sind, dass hier keine Gebäude errichtet werden sollen, also in der Ventilationszone. Und diese grundsätzlichen Aussagen gingen damals auch an die Architekten im städtebaulichen Wettbewerb, der damals stattgefunden hat, wie man sich das vorstellen kann, dies, dieses Gelände A1, A2, B und C1 und C2 zu bebauen. Und führte dann dazu, dass dann auch ein Rahmenplan gemacht wurde, der ist hier zu sehen, und der Wettbewerbsgewinner damals, Trojan Trojan, der hat sich auch an diesem Rahmenplan dann orientiert, beziehungsweise der Rahmenplan wurde aufgrund des Entwurfs dann auch entwickelt. Es gab vom Klimatischen her bessere Entwürfe, aber ich sagte ja, das ist kein Kriterium, das, oder war damals kein Kriterium, das jetzt so wichtig war, wie beispielsweise andere, was von den Planern damals als wichtig erachtet wurde, zum Beispiel Geschossflächenzahl, wie viele Häuser kann man unterbringen. Über das Finanzielle werden wir ja sicher auch noch reden. Was danach noch untersucht wurde, war mal, wie wirkt sich jetzt diese Planung aus? Also die Basis war dieser Entwurf von Trojan Trojan. Da ging es jetzt nicht um einzelne Häuser, sondern um die Baumassenverteilung. Man wusste ja damals noch nicht, wie das aussehen soll, wie man es heute auch nicht weiß. Das ist der Ist-Zustand. In den Farben sehen Sie die Temperaturen, dann sehen Sie hier die Pfeile, die sehr klein sind, hinten werden Sie es nicht erkennen. Man sieht aber hier, die Pfeile sind hier länger als hier, also im Planzustand nimmt die Windgeschwindigkeit in dem Gebiet ab. Ist klar, weil da Gebäude äh, errichtet werden und damit die Windgeschwindigkeit natürlich reduziert wird. Außerdem nimmt die Temperatur zu, auch hier im Gebiet A, das sieht man also deutlich. Also insofern äh, wird sich die Wärmeinsel der Innenstadt ausdehnen, in diese Gebiete hinein, äh, wenn man die bebaut. Und wenn man das, in, das war tagsüber, wenn man nachts das anschaut, dann sieht man eine Besonderheit dieser Gleisanlagen, dass diese Gleisanlagen sehr stark abkühlen in der Nacht. Äh, das hängt damit zusammen, dass diese Schotterflächen äh, keinen guten Kontakt zum Untergrund haben. Da sind ja Lufteinschlüsse drin und damit eine schlechte Wärmeleitung in den Boden stattfindet. Deshalb erwärmen sie sich tagsüber relativ stark, kühlen aber nachts sehr schnell aus, weil von unten keine Wärme mehr nachkommt. Und deshalb diese tiefen Oberflächentemperaturen und Temperaturen, die hier über den Gleisflächen da sind, und im Planzustand wird es natürlich wegfallen. Und man sieht dann auch, dass hier der Park insgesamt kühler sich darstellt als hier, also der Schlossgartenpark, weil natürlich eine gewisse Ausstrahlung von diesen Flächen von der Kaltluft ausgeht. Also insofern eine Veränderung äh, sowohl der Windsituation als auch der thermischen Situation. Im Flächennutzungsplan der Stadt Stuttgart äh, im FNP 2010 ist dieses Gebiet auch besprochen und da steht dann hier im Klimaatlas als 
bebautes Gebiet mit bedeutender klimarelevanten Funktion, erheblich klimatisch lufthygienische Empfindlichkeiten gegenüber Nutzungsveränderungen. Also es ist ja hier noch nicht bebaut. Insofern eine kritische Anmerkung, dass man aufpassen muss, wenn man hier Nutzung verändert, das heißt zusätzliche Bebauung hineinbringt, dass dann Veränderungen stattfinden. Damals ging man davon aus noch, das war ja vor etwa 15 Jahren bei diesen Überlegungen, dass das Klima mehr oder weniger eine stabile Situation ist. Klima heißt Mittelwerte über 20, 30 Jahre. So ist das Klima definiert, also nicht Einzelereignisse, eventuell Extremfälle. Wir wissen aber heute immer mehr, dass wir Temperaturveränderungen haben werden in Deutschland bis Ende des Jahrhunderts. Wir liegen etwa hier im Jahr und im Sommer etwa bei 4 bis 4,5 Grad Temperaturerhöhung im Mittel über, über längere Zeiträume als im klimatischen Mittel. Und das war ursprünglich bei den ganzen Untersuchungen kein Thema gewesen. Das führt dazu, dass die Städte durch diesen Klimawandel klimatisch gesehen nach Süden wandern. Stuttgart wandert etwa auf die Höhe von Rom oder Neapel. Das werden also die klimatischen Bedingungen sein. Rom wandert dann nach Tunesien, wobei es derzeit ist ja umgekehrt, dass die Tunesier nach Italien kommen. Insofern Veränderungen, die natürlich jetzt nicht nur den Mittelwert beeinflussen, sondern auch die Extremwerte. Und man geht davon aus, dass wir hier in Süddeutschland dann auch im Sommer Temperaturen von über 40 Grad bekommen werden. Deutlich über 40 Grad. Und der Sommer 2003, den Sie ja vielleicht noch kennen, ein ganz normaler Sommer sein wird. Kein extremer Sommer, sondern ein normaler. Es wird aber extremere geben. Also das sind schon Klimaveränderungen, die sehr relevant sind. Und äh, wir haben beim Klimaatlas für die Region das auch mal dargestellt. Das ist die Karte mit Wärmebelastung heute. Die Insta Innenstadt von Stuttgart, etwa diese 30 Tage mit Wärmebelastung im Jahr, Ende des Jahrhunderts werden das etwa 65 Tage sein. Das heißt, etwa zwei Monate im Jahr werden wir Wärmebelastung haben, die einen äh, gesundheitlich auch belastet. Äh, nun, sicher nicht im Winter, sondern im Sommer. Das heißt, äh, im Sommer werden wir das am Stück haben. Äh, das wird sich ja nicht gleichmäßig über das Jahr verteilen. Also insofern äh, eine neue Fragestellung. Äh, wie gehen wir mit dem Gelände um vor dieser Situation? Äh, was können wir uns leisten an Bebauung? In welchen Mengen? Das betrifft übrigens nicht nur S21, sondern auch K21. Denn auch da finden ja Bebauungen statt oder sind Bebauungen geplant. Zwar im anderen Umfang, aber auch. Das heißt, man muss sich äh, überlegen, äh, wie können wir bauen, welche Bauhöhen, welche Baumassen, wie viel Grün, äh, was soll passieren. Äh, macht es äh, Sinn, beispielsweise, äh, wenn Stuttgart 21 kommt, äh, ganz ausschließen kann man das ja nicht, äh, macht es denn Sinn, den Rosensteinpark zu erweitern, der ja ohnehin schon groß genug ist, oder nicht viel mehr das Grün in die bebauenden Strukturen, in die neuen reinzubringen, wo die Bürger direkt vor Ort was dafür haben. Also Klimaanpassungsstrategien ist ein neues Thema bundesweit. Es gibt auch die deutsche Anpassungsstrategie seit 2008. In etlichen Städten hat man begonnen, Beispiel in Berlin gibt es ein Stadtentwicklungskonzept Klima, dass man sich überlegt, wie passen wir uns diesen Klimaveränderungen an, weil sich gezeigt hat, beispielsweise durch die Konferenz in Kopenhagen, manche nannten es damals auch Kopenhagen, die Hoffnung stirbt ja immer zuletzt, und da ist ja nichts rausgekommen. Man hat zur Kenntnis genommen, die Weltgemeinschaft hat zur Kenntnis genommen, dass 2 Grad Temperaturerhöhung einen kritischen Wert darstellt. Die notwendigen Maßnahmen, nämlich die Reduktion von CO2, wenn man heute anfangen würde mit 3,5 Prozent pro Jahr, äh, wurde nicht beschlossen. Und insofern muss man sich zwangsläufig auch überlegen, wie wir äh, mit diesen Klimaveränderungen umgehen und uns auch anpassen. Das Ganze hat gesundheitliche Auswirkungen. Äh, in einer äh, Arbeit, in einer Diplomarbeit, äh, oben in 
Feingen wurde untersucht, die Belastung. Äh, und da sieht man in der Region Stuttgart, dass Stuttgart die Innenstadt äh, mit zukünftig eine sehr hohe gesundheitliche Belastung, thermische Belastung aufweist. Und wenn man jetzt hier noch drüber legen würde, die Pflegeeinrichtungen, die liegen alle in den roten Flächen. Und wir haben eine Veralterung der Bevölkerung. Wenn ich mich hier umschaue, wissen Sie, wovon ich spreche? Vorsicht, ich, Vorsicht. Ich, ich, <lacht> es gibt einige Ausnahmen, ich zähle mich ja auch dazu. Da ist es so, dass, dass wir eben zusätzliche Probleme haben werden, auch durch die äh, Bevölkerungsstruktur, wie sie sich verändern wird. Äh, diese Rechnung, äh, ich weiß nicht, ob sie stimmt, äh, ich habe die mal aufgestellt, Sie können mich auch korrigieren. Die Stadt Stuttgart hat ja das Gelände gekauft, ich glaube für 470 Millionen oder 80 60. Ach, die Million kommt nicht an jetzt. Weil. Also, äh, ich, ich habe ich hab hier 500 Millionen circa geschrieben. Das ist eine circa Rechnung. Äh, die Summe im Jahr 2025, dann sind die Grundstücke überhaupt erst bebaubar. Im Jahr 2000 hat die Stadt Stuttgart das bezahlt, zinslos, der, der Bahn gegeben. Bei 5% Verzinsung äh, sind es dann etwa äh, 100 1.700 Millionen, 1,7 Milliarden spricht sich leichter, weil ob 1,7 oder 1,9 ist ja fast das gleiche, ob das dann 200 Millionen Unterschied sind, ist egal. Äh, deshalb, ich rede eigentlich immer gern in, in diesen Millionenbeträgen. Äh, dann zahlt die Stadt Stuttgart zusätzlich, beteiligt sich am ganzen Projekt mit 292 Millionen. Ich weiß nicht, wann sie die bezahlen müssen, ich bin da also nicht so drin, aber insgesamt äh, zahlen wir etwa 2000 Millionen. Äh, bebaute Fläche, Gemarkungsfläche oder Grundstücksfläche, wenn man die Parkerweiterung abzieht, ist 20 Hektar und Infrastruktureinrichtung, Straßen, öffentliche Einrichtungen, die notwendig sind, da bleiben etwa 50 Hektar übrig, die zur Bebauung anstehen. Und das gibt einen Quadratmeterpreis von 4.000 Euro pro Quadratmeter, über die ganze Fläche gerechnet. Und jetzt stellt sich die Frage, wenn man das wieder, wieder erwirtschaften will, was muss ich denn da bauen? Und das ist ein Thema, das bei der Bürgerbeteiligung in Zukunft für mich im, im Vordergrund steht. Man kann natürlich hergehen und sagen, hätte die Stadt Stuttgart dies nicht gekauft, dann hätte das Geld jetzt Lehman Brothers. Dann wäre es auch weg. Das, das heißt... Das heißt, wir brauchen das nicht erwirtschaften, wir machen alles Grünflächen. Das könnte man ja machen. Es ist unser Geld. Ich nehme an, Sie sind alle Stuttgarter Bürger. Wir wurden nicht gefragt, als das Geld ausgegeben wurde. Aber jetzt können wir gefragt werden, ob wir dafür Bebauung da wollen. Oder ob wir sagen, wir sind großzügig, wir wollen Grünflächen haben. Zumal die Stadt ohnehin nicht mehr wächst an Bevölkerung. Und da kann man den Bürger natürlich eventuell, da kann man auch einen Bürgerentscheid dabei führen. Wie viel Geld wollen wir denn wieder erwirtschaften und was sind wir bereit, an Baumassen in Kauf zu nehmen mit einer weiteren Verschlechterung des Klimas? Das war dann auch die letzte Folie. Ich hoffe, das hat noch ein bisschen Anreiz gegeben für Beiträge.